మీ ప్రాజెక్ట్ లో మీరు యూస్ చేసే బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ ఏంటి ఇది మోస్ట్లీ ఇంటర్వ్యూస్ అడిగే అడిగే చాలా కామన్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది ఎందుకు అడుగుతారంటే మీరు డెవప్స్ పైన నిజంగా రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేస్తున్నారా లేదా డెవప్స్ ప్రాపర్ గా నేర్చుకున్నారా డెవప్స్ ప్రాపర్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తారా అని తెలుసుకోవడానికి మీకు వేసే చాలా క్రిటికల్ క్వశ్చన్ అనమాట దీనికి మీరు చెప్పే ఆన్సర్ ని బట్టే వాళ్ళు చాలా ఈజీగా డిసైడ్ అయిపోతారు మీరు నిజంగా రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేస్తున్నారా లేదా అని హలో ఎవరివన్ నా పేరు శివకుమార్ రెడ్డి నేను డెవప్స్ పైన చాలా జనరల్ అవేర్నెస్ వీడియోస్ రియల్ టైమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ రోడ్ మ్యాప్ సిరీస్ రీసెంట్ గా డెవప్స్ బిగినర్ కోర్స్ ఇలా చాలా స్టార్ట్ చేశాను డెవప్స్ పైన ఇంతకుముందు ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చేవాడిని నా స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఆన్ సైట్లో కూడా సెటిల్ అయ్యారు నేను చేసే వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సో ఈరోజు బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము ఇది కొంచెం లెంతీగా ఉండొచ్చు బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట సో ఈరోజు నేను రెండు బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకటి ఏంటంటే చాలా పాపులర్ గిట్ మోడల్ అనమాట లాస్ట్ థర్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి చాలా మంది వరల్డ్లో ఇదే మోడల్ యూజ్ చేశారు బట్ అది ఎప్పుడంటే మోనోలిథిక్ ప్రాజెక్ట్స్ గా ఉన్నంత వరకు వన్స్ ఎప్పుడైతే మనం మైక్రో సర్వీసెస్ ప్రాజెక్ట్స్ కి కన్వర్ట్ అయ్యామో అప్పుడు ఆ గిట్ మోడల్ అనేది చాలా వరకు యూజ్లెస్ గా అయిపోయింది తర్వాత మనం ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాము నేను ఈ రోజు ప్రాజెక్ట్ లో ఇరవై గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ గిట్ మోడల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాంట్లో డిజడ్వాంటేజెస్ అవంటే మీకే అర్థం అవుతాయి ఆ డిజడ్వాంటేజ్ బేస్ చేసుకొని మనం నెక్స్ట్ ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీలో మనం ఒక ఫైవ్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీ ఆన్సర్లో బ్రాంచింగ్ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ గురించి చెప్పండి అని బట్ మీ ఆన్సర్ చాలా ఎలాబరేటెడ్గా ఉండాలి దాంట్లో పాయింట్స్ ఏంటంటే మీరు మ్యాండేటరీగా మెన్షన్ చేయాల్సింది మీ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ నేమ్ ఏంటి లాంగ్ లీవ్డ్ బ్రాంచెస్ ఏంటి షార్ట్ లీవ్డ్ బ్రాంచెస్ ఏంటి దాని తర్వాత సోర్స్ డెస్టినేషన్ ప్రతి బ్రాంచ్ కి ఒక సోర్స్ ఒక డెస్టినేషన్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది అవేంటి తర్వాత ఎలా మధ్య చేస్తారు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ని ఎలా రిజాల్వ్ చేస్తారు ఓకే సో మధ్య అండ్ హౌ టు ప్రమోట్ ప్రొడక్షన్ సో మీ కోడ్ ని డెవలప్మెంట్ నుంచి ప్రొడక్షన్ వరకు సక్సెస్ఫుల్ గా ఎలా మీరు మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు ఈ ఐదు పాయింట్స్ కానీ మీరు మీ ఆన్సర్ లో డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే అక్కడ ఇంటర్వ్యూ చాలా సాటిస్ఫై గా ఫీల్ అవుతాడు మీకు మోస్ట్లీ జాబ్ వచ్చే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ మనం గిట్ మోడల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో గిట్ మోడల్ అనేది నైవ్ డాట్ కామ్ అనే దాంట్లో మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ దాన్ని రిఫర్ చేయండి నేను కూడా దాన్ని రిఫర్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను అండ్ మేము ఇంతకు ముందు యూజ్ చేసాం ఇది సో దీంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ గిట్ మోడల్ అని చెప్పేయచ్చు నేము నెక్స్ట్ మాస్టర్ డెవలప్మెంట్ ఇవి రెండు లాంగ్ లీవ్డ్ బ్రాంచెస్ ఇవేంటంటే మీ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నంత కాలం ఈ బ్రాంచెస్ ఎప్పుడు ఉంటాయి వీటిని ఎప్పుడు మనం డిలీట్ చేయకూడదు అందుకే వీటిని లాంగ్ లీవ్డ్ బ్రాంచెస్ అంటాం మాస్టర్ ఎప్పుడు కూడా ప్రొడక్షన్ లో ఉన్న కోడ్ ని పాయింట్ చేస్తుంటుంది డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎప్పుడు కూడా అహెడ్ ఆఫ్ మాస్టర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దీంట్లో మనం కొత్త డెవలప్మెంట్స్ ఎప్పుడు చేస్తుంటాం న్యూ ఫీచర్స్ అన్ని ఇక్కడ డెవలప్ అవుతుంటాయి సో ఈ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి లాంగ్ లీవ్డ్ బ్రాంచెస్ మాస్టర్ డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా మాస్టర్ కంటే ముందు ఉంటుంది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వచ్చి రాబోయే ఫీచర్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి ఇవి మెయిన్ బ్రాంచెస్ షార్ట్ లీవ్డ్ బ్రాంచెస్ వచ్చేసి ఫీచర్ బ్రాంచ్ రిలీజ్ బ్రాంచ్ హార్ట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ ఇప్పుడు వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ బ్రాంచ్ నేమ్స్ అనేవి ఇవే ఉండాలి అని రూల్ ఏం లేదు బ్రాంచ్ నేమ్స్ ఏవైనా ఉండొచ్చు డెవలప్మెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ అని కూడా అంటాం మేము కొన్నిసార్లు సో ఇప్పుడు మాస్టర్ బ్రాంచ్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ మెయిన్ బ్రాంచెస్ లోకి ఎప్పుడు కూడా మనం కమిట్స్ అనేవి డైరెక్ట్ గా చేయము ఓకే సో మీరు ప్రాజెక్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఏంటంటే మేబీ ఒక మేనేజర్స్ కానీ లీడ్స్ కానీ డైరెక్ట్ గా కమిట్ చేసి ఉండొచ్చు బట్ అది స్టార్టింగ్ లో మాత్రమే వన్స్ ప్రాజెక్ట్ రన్నింగ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఎవరు కూడా వీటిలోకి కమెంట్స్ చేయకూడదు అలా చేయకుండా మనం సెటింగ్స్ చేసి ఉంటాం డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా ఓకే
మీరు ఒక త్రీ మాడ్యూల్స్ రిలీజ్ చేయాలి అదేంటంటే సైన్ అప్ మాడ్యూల్ లాగిన్ మాడ్యూల్ ఫర్గాట్ లాగిన్ పాస్వర్డ్ సో ఇది రిలీజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దీనికి ముగ్గురు డెవలపర్స్ అసైన్ చేస్తారు ఒక్కొక్క ఫీచర్ ఒక్కొక్క డెవలపర్ ని హ్యాండిల్ చేస్తారు అనమాట సో అప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఫీచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లాగిన్ అనుకోండి ఆ సైన్ అప్ అనుకోండి డెవలపర్ వన్ ఏం చేస్తాడంటే డెవలప్మెంట్ లోంచి కోడ్ ని తీసుకొని ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకొని దీంట్లో డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు సో అతను ఎప్పుడైతే ఓకే నా ఫీచర్ కంప్లీట్ అయింది అనుకున్నప్పుడు దీన్ని డెవలప్మెంట్లోకి మార్జ్ చేస్తాడు సో ఇక్కడ సోర్స్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ డెస్టినేషన్ వచ్చి కూడా డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ అనమాట మీరు కోడ్ని పుష్ చేసే ముందు ఒక రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి గిట్లో ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ బిఫోర్ పుష్ ఇది బ్లైండ్గా ప్రతి ఒక్కరూ ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్ అనమాట దీంట్లో ఎలాంటి ఎక్సెప్షన్ లేదు ఫుల్ బిఫోర్ పుష్ పుష్ కూడా ఏంటంటే పుల్ రిక్వెస్ట్ ద్వారా చేయాలి మెయిన్ బ్రాంచెస్లోకి ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ పుష్ ఎప్పుడు చేయకూడదు పుల్ రిక్వెస్ట్ రైస్ చేసేప్పుడు టీమ్ మెంబర్స్ దాన్ని రివ్యూ చేసి తర్వాత అంతా ఓకే అయితే వాళ్ళు ఓకే కొడతారు అప్పుడు మీరు మజ్ చేయాలి అది ప్రాపర్ వే అనమాట సో ఈ రెండు పాయింట్స్ పుల్ బిఫోర్ పుష్ బట్ హౌ యూ మజ్ ఇస్ త్రూ పుల్ రిక్వెస్ట్ ఓన్లీ ఇది సో డెవలపర్ వన్ డెవలపర్ టూ అందరూ చేసుకుంటూ వస్తారు ఫైనల్గా డెవలప్మెంట్లోకి పుష్ చేసుకుంటూ వస్తారు జనరల్గా బ్రాంచెస్ నేమ్ ఎలా పెట్టుకోవచ్చు అంటే మీకు ఒక జీరా క్రియేట్ చేస్తారు ఒక టికెట్ ఐడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ టీమ్ నేమ్ అనుకోండి మీ టీమ్ నేము టికెట్ నెంబర్ వన్ జీరో టూ త్రీ సో ఇది అసైన్ చేస్తారు మీకు అసైన్ చేసినప్పుడు ఈ నేమ్తోనే మీరు ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్కి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది మీరు చేసే కమిట్ మెసేజ్లో కూడా ఫస్ట్ ఈ జీరా టికెట్ మెన్షన్ చేయండి ఇది కూడా ఫ్యూచర్లో రిఫరెన్స్కి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఈ రకంగా మీరు ఫ్యూచర్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి పుల్ రిక్వెస్ట్ ద్వారా డెవలప్మెంట్లోకి పుష్ చేస్తారు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ముగ్గురు డెవలపర్స్ చేంజెస్ని కంప్లీట్ చేసి డెవలప్మెంట్ని కోడ్ అంతా డెవలప్మెంట్లోకి వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా నెక్స్ట్ బ్రాంచెస్లోకి నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లోకి పుష్ చేస్తాం అనేది మంచి డిస్కషన్ ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు రిలీజ్ రిలీజ్ బ్రాంచ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి అదేంటి మీ వర్షన్ మీ ప్రాజెక్ట్ వర్షన్ వన్ పాయింట్ జీరో ఇక్కడ డెవలప్లో కోడ్ ఉంది మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఇంకొక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తారు దీని సోర్స్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ బట్ డెస్టినేషన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ మాస్టర్ అది ఎప్పుడు అంటే మీరు ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేశాక దీన్ని క్యూఏలోకి రిలీజ్ చేయండి ప్రాడు ప్రీ సారీ ప్రీ ప్రాడు పర్ఫార్మెన్స్ ఇలా అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్లో మీరు మీ కోడ్ని టెస్ట్ చేసినప్పుడు కొన్ని డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి ఆ డిఫెక్ట్స్ని ఇక్కడే డెవలపర్స్ క్లియర్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు దీంట్లో ఫీచర్స్ని డెవలప్ చేయకూడదు ఓన్లీ డిఫెక్ట్స్ మాత్రమే క్లియర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ సక్సెస్ అయిపోయింది అన్ని బ్రాంచెస్ సక్సెస్ అయిపోయినప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మనం మాస్టర్లోకి మజ్జ చేస్తాం అగైన్ పుల్ రిక్వెస్టే అనమాట ఓకే మాస్టర్లోకి మజ్జ చేసినప్పుడు ప్రొడక్షన్ రిలీజ్కి అనేది వెళ్తుంది కోడ్ సో ఇట్ గోస్ టు ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ సక్సెస్ అయినప్పుడు మనం మళ్ళీ డెస్టినేషన్ డెవలప్మెంట్లోకి మజ్జ చేస్తాం అంటే ఈ కోడ్ మనకి డెవలప్మెంట్లోకి కూడా వస్తుంది సో ఈ రకంగా ఒక రిలీజ్ అనేది సక్సెస్ అయిపోయినట్టు మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చేస్తారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిలీజ్ ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ ఉంటుంది మళ్ళీ దీని నుంచి ఫీచర్ బ్రాంచెస్ మళ్ళీ రిలీజ్ బ్రాంచెస్ అలా క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఇప్పుడు వన్స్ ఇది అయిపోయాక ఈ రిలీజ్ బ్రాంచ్ మీరు కాన్ఫిడెంట్గా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఆ హిస్టరీ అంతా గిట్ అనేది స్టోర్ చేస్తుంది అలానే ఇంతకుముందు డెవలపర్స్ క్రియేట్ చేసిన ఫీచర్ బ్రాంచెస్ని కూడా కాన్ఫిడెంట్గా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఫీచర్ రిలీజ్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ హార్ట్ ఫిక్స్ అనేది చాలా రేర్గా వస్తుంది హార్ట్ ఫిక్స్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలో చూద్దాం మాస్టర్లోంచి ఎందుకంటే ఇది ప్రొడక్షన్లో ఉంది కాబట్టి మాస్టర్లోంచి మనం ఇమీడియట్గా హార్ట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి దీంట్లో మనం చేంజెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఫస్ట్ తిరిగి ఈ చేంజెస్ని మీరు మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి అన్నింటిలో తిరిగి మనం మాస్టర్లోనే మజ్జ చేసి ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ రిలీజ్ అయిపోయాక మళ్ళీ దీన్ని తీసుకెళ్ళి మీరు డెవలప్మెంట్లో చేయాలి సో మీరు ఏ చేంజెస్ చేసినా కూడా ఫైనల్గా ఆ చేంజెస్ ఈ మెయిన్ బ్రాంచెస్ మాస్టర్లో కానీ డెవలప్మెంట్లో కానీ పక్కాగా ఉండాలి ఓకే ఎందుకంటే ఇది మీరు చేసిన చేంజెస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ రిలీజ్లో మిస్ అవ్వకుండా ఏదో
ఇప్పుడు ఒక ఫైల్ ఉంది ఫైల్ వన్ దాంట్లో లైన్ వన్ లైన్ టూ ఉంది ఇప్పుడు డెవలపర్ వన్ ఈ ఫైల్ మీద పనిచేస్తున్నాడు డెవలపర్ టూ దీని మీద పనిచేస్తున్నాడు అనుకోండి సో నేనేం చేస్తానంటే లైన్ త్రీ నుంచి కోడ్ రాయడం స్టార్ట్ చేస్తా ఇతను కూడా లైన్ త్రీ నుంచి కోడ్ రాయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు మీరు డెవలప్మెంట్లోకి పుష్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక డిఫరెంట్ కోడ్ ఉంది ఇక్కడ ఒక డిఫరెంట్ కోడ్ ఉంది అప్పుడు గిట్ ఎరర్ త్రో చేస్తుంది ఇదేంటి నా మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కోడ్ రాస్తున్నారో నేనేం చేయాలో నాకు తెలియదు అని కాన్ఫ్లిక్ట్ రైస్ చేస్తుంది అప్పుడు ఏం చేయాలంటే డెవలపర్స్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి కూర్చొని డిస్కస్ చేసి ఏ కోడ్ అవసరము ఏ కోడ్ అనవసరం అని తెలుసుకొని దాని తర్వాత అక్కడ గిట్ అనేది కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని ర్యాండమ్గా కొన్ని కోడ్స్ చెప్పి పెట్టేసి ఉంటుంది అనమాట ఆ కోడ్స్ని డిలీట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒక కమిట్ని వేసుకోవాలి అది డెవలప్మెంట్లోకి వెళ్తుంది అనమాట సో ఈ కమిట్ ఏంటంటే మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని రిజాల్వ్ చేసిన కమిట్ సో చాలామంది ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు ఇంటర్వ్యూలో హౌ టు రిజాల్వ్ మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అసలు కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి గిట్ త్రోస్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ వెన్ దెర్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎట్ ద సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ లైన్ అన్నప్పుడు ఓకే గిట్ త్రోస్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ వెన్ దెర్ ఈస్ డిఫరెంట్ కంటెంట్ ఆన్ ద సేమ్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్ నెంబర్ అప్పుడు సో బోత్ పార్టీస్ షుడ్ వర్క్ టుగెదర్ అండ్ దే హ్యావ్ టు డిసైడ్ విచ్ వన్ షుడ్ బి దేర్ విచ్ వన్ షుడ్ నాట్ బి దేర్ అండ్ దెన్ దే హ్యావ్ టు దే హ్యావ్ టు మర్జ్ దేర్ కోర్స్ అప్పుడు ఒక కొత్త కమిట్ వస్తుంది మర్జ్ కమిట్ సో ఇది కాన్ఫ్లిక్ట్ సో ఈ రకంగా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ని మనం రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి సో ఇది చూస్తే మీరు దీంట్లో రెండు లాంగ్ లివ్డ్ బ్రాంచెస్ మూడు షార్ట్ లివ్డ్ బ్రాంచెస్ ఇదంతా పెద్ద బర్డెన్ అయిపోతుంది అనమాట సో అది సిఐసిడికి చాలా వరకు యూజ్ అవ్వదు సిఐసిడికి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది పక్కాగా యూజ్ అవుతుంది దీంట్లో ఒక డెవలపర్కి ఇంకొక డెవలపర్కి సంబంధమే ఉండకుండా ఎవరి పార్టీకి వాళ్ళు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అది ఎలా అంటే ఇక్కడ మెయిన్ బ్రాంచెస్ వచ్చేసి మాస్టరు ఇంటిగ్రేషన్ ఈ రెండు మెయిన్ బ్రాంచ్ అనమాట ఇంకా ఏది క్రియేట్ చేసినా కూడా దాన్ని మీరు ఫీచర్ బ్రాంచ్ అనొచ్చు ఇక్కడ మాస్టర్లోకి మధ్య చేయడం అలా ఏముండదు ఇదేంటంటే జస్ట్ ఒక టిప్ అనమాట ఇట్ పాయింట్స్ ద లేటెస్ట్ కమిట్ went into production so integration ane daniki ikkada main preference master ni manam eppudu disturb cheyam just dani tip ni oka commit ki eppudu point chesintam endukante production lo run ayye code idi ani so integration branch oka point lo undi oka developer ikkada enduku enduku vachindante ikkada multiple developers meeda dependency lekunda ఇప్పుడు మన రిలీజెస్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటున్నాయి మనం వన్ మంత్ టూ మంత్స్ వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకటే రోజు కూడా మీరు రిలీజ్ చేయొచ్చు అది మనకి సిఐసిడి అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైన్ అప్ మాడ్యూల్ రిలీజ్ అవుతుంది అది ఎలా చేయాలంటే ఇంటిగ్రేషన్ బ్రాంచ్ లోంచి ఒక ఫీచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడు ఇక్కడ రైస్ చేసే ప్రతి కమిట్ కి మనం సిఐసిడి రన్ చేస్తాం ఓకే డెవలప్మెంట్ లో సిఐసిడి రన్ అయిపోతుంది అది ప్రాపర్ గా సక్సెస్ఫుల్ అయితేనే మీరు దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ లోకి మళ్ళీ పుష్ చేయగలరు ఓకే ఇక్కడ అంతా ఫెయిల్యూర్ అయింది సిఐసిడి ఇక్కడ సక్సెస్ అయింది అనుకోండి ఇది ఆటోమేటిక్ గా వెబ్ బుక్స్ ద్వారా జరుగుతుంది సక్సెస్ అయ్యాక మీరు దీన్ని ఇంటిగ్రేషన్ బ్రాంచ్ లోకి పుష్ చేస్తారు ఇంటిగ్రేషన్ బ్రాంచ్ లోకి కోడ్ పుష్ అయినప్పుడు మీరు దీని కమిట్ ఏంటంటే మళ్ళీ కూడా క్యూఏ ప్రీ ప్రాడు పర్ఫార్మెన్స్ వీటిలో కూడా పుష్ చేసి చెక్ చేయొచ్చు వన్స్ ఇవన్నీ సక్సెస్ అయ్యాక అప్పుడు మీరు ఈ కమిట్ ని ప్రొడక్షన్ లోకి రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట నేను ఈ రోజు మార్నింగ్ సైన్ అప్ మాడ్యూల్ డెవలప్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను నేను ఒకవేళ ఫాస్ట్ గా చేశాను అనుకోండి డెవలప్మెంట్ లో సిఐసిడి సక్సెస్ అయి ఉండాలి తర్వాత సక్సెస్ అయితేనే పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేయాలి ఒకవేళ సక్సెస్ కాకుండా పుల్ రిక్వెస్ట్ చేశారు అనుకోండి మనం కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేయొచ్చు ఆ పుల్ రిక్వెస్ట్ అనేది పుల్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఎవరు దాన్ని అప్రూవ్ చేయకుండా కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేయొచ్చు సో మీరు పుల్ రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసేటప్పుడు డెవలప్మెంట్ లో సక్సెస్ అయి ఉంటేనే పుల్ రిక్వెస్ట్ అనేది యాక్సెప్ట్ అవుతుంది లేకపోతే యాక్సెప్ట్ అవ్వదు ఓకే సో వన్స్ పుల్ రిక్వెస్ట్ ఓకే అయిపోయినాక మళ్ళీ క్యూఏ ప్రీ ప్రోడ్ ప్రొడక్షన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇదంతా సక్సెస్ అయ్యాక ప్రొడక్షన్ లోకి చెక్ పంపించేటప్పుడు మన సిఐసిడిలో ఏం చేస్తామంటే ఇంకొక చెక్ చేసి ఉంటాం ఈ కమిట్ మనం చేసింది 
ఇక్కడ సక్సెస్ అయిందా డెవలప్మెంట్ లో క్యూఏ లో సక్సెస్ అయిందా ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో సక్సెస్ అయిందా పర్ఫార్మెన్స్ లో ప్రొడక్షన్ సక్సెస్ అయిందా సక్సెస్ అయింటేనే ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది లేకపోతే ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ ఇస్ ఫెయిల్ బికాస్ దిస్ కమిట్ హ్యాస్ నాట్ పాస్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ సో ఇలా అనమాట ఇది వన్ సెప్ అయితే ప్రొడక్షన్ సక్సెస్ అయిపోయిందో మాస్టర్ మాస్టర్ ని బ్రాంచ్ యొక్క టిప్ ని దీనికి పాయింట్ చేస్తాం కోడ్ ని మనం మాస్టర్ లోకి పుష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ టిప్ ని ఏంటంటే దీన్ని పాయింట్ చేస్తే చాలు పాయింట్ చేసి దీనికి ఒక ట్యాగ్ చేస్తాం వర్షన్ వన్ పాయింట్ జీరో అంతే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక అతను లాగిన్ మాడ్యూల్ చేస్తున్నాడు అతను ఏం చేస్తాడు మేబీ అతను ఆల్రెడీ చేస్తున్నాడు అనుకోండి అతను కోడ్ ని ఇక్కడికి పుష్ చేసే ముందు ఈ కోడ్ ని అతను పుల్ చేసుకోవాలి పుల్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ చేంజెస్ అన్ని దాంట్లో వచ్చేసి ఉంటాయి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చి ఉంటాయి రిజాల్వ్ చేస్తారు మళ్ళీ దీంట్లో పుష్ చేసి మళ్ళీ లాగిన్ మాడ్యూల్ రిలీజ్ చేయొచ్చు అలా ఒకరి మీద ఒకరు ఫుల్గా డిపెండ్ అవ్వకుండా ఎవరి పాటికి వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు సో అదే మనకి డెవాప్స్ ఇంతవరకు ఇచ్చిన అడ్వాంటేజ్ అనమాట సో నేను చాలాసార్లు చెప్పాను డెవాప్స్ వల్ల అప్లికేషన్ స్పీడ్ పెరిగింది పర్ఫార్మెన్స్ పెరిగింది నెంబర్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ పెరిగాయి అంటే దానికి రీజన్ ఇదే అంతా ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది ఎవరి మీద ఎవరికి డిపెండెన్సీ లేదు ఫైట్స్ లేవు ఎవరి పాటికి వాళ్ళు హ్యాపీగా డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు వాళ్ళు చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే కొత్త కోడ్ని పుల్ చేసుకొని మర్జ్ చేసుకొని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రిజాల్వ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉండడమే సో అవి మిగతా అవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్ కానీ ఇంక్లూడింగ్ టెస్టింగ్ మొత్తం ఆటోమేటిక్గా ఇంటిగ్రేషన్ అయిపోయి డెవలప్మెంటు డెప్లా ప్రొడక్షన్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ అయినా కూడా ఆటోమేటిక్గా జరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో అందువల్ల ఈ ఈ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ అనేది చాలా పాపులర్ దీంట్లో ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు మెయిన్గా వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ ఫీచరు ఈ రెండే అనమాట మాస్టర్ అనేది జస్ట్ పాయింట్ చేస్తుంది తప్ప అంతకు మించి ఇంకేమీ చేయదు ఇది ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ ఇది మైక్రో సర్వీసెస్ కి లేటెస్ట్ సిఐసిడి సపోర్ట్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ కి పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అవుతుంది మీరు ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సో సమ్మరీకి వస్తే నేమ్ ఆఫ్ ది బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తే మనం ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ యూస్ చేస్తాము మా దాంట్లో మాస్టర్ ఇంటిగ్రేషన్ లాంగ్ లీవ్ బ్రాంచెస్ మాస్టర్ ఎప్పుడు కూడా ప్రొడక్షన్ కమిట్ ని పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇంటిగ్రేషన్ లో మొత్తం కూడంతా ఉంటుంది ఒక డెవలపర్ ఏదైనా ఫీచర్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకొని డెవలప్ చేసినప్పుడు ప్రతి కమిట్కి మేము ఆటోమేటిక్గా సిఐసిడి రన్ చేస్తాము రన్ చేసి డెవలప్మెంట్లో సక్సెస్ అయిందా లేదా అనేది మేము అక్కడ చూ ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటాము ఎప్పుడైతే డెవలప్మెంట్లో సక్సెస్ అయిందో అప్పుడు డెవలపర్ ఆ కోడ్ని ఇంటిగ్రేషన్లోకి చేయడానికి పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేస్తాడు పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కండిషన్స్ పెడతాము డెవలప్మెంట్లో సక్సెస్ అయిందా లేదా అని సక్సెస్ అయితే మాత్రమే హీ కెన్ రైజ్ పుల్ రిక్వెస్ట్ పుల్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేశాక అందరూ చేంజెస్ రివ్యూ చేసి అప్రూవ్ చేసి మర్చిగొట్టినప్పుడు అప్పుడు మేము ఇంటిగ్రేషన్లోకి వచ్చిన కమిట్ని మేము క్యూఏ ప్రీ ప్రొడక్షన్ పర్ఫార్మెన్స్ వీటన్నిటిలో టెస్ట్ చేస్తాము అక్కడ సక్సెస్ అయినప్పుడు ప్రొడక్షన్ డెప్లాయ్మెంట్కి వెళ్తాము ప్రొడక్షన్ డెప్లాయ్మెంట్లో ఏంటంటే వచ్చే కోడ్ని మేము ఇంకా చిన్న చెక్ చేస్తాము ఈ కోడ్ డెవలప్మెంట్లో సక్సెస్ అయిందా క్యూఏలో సక్సెస్ అయిందా ప్రీ ప్రొడక్షన్ పర్ఫార్మెన్స్లో సక్సెస్ అయిందా లేదా అని సక్సెస్ అయితేనే మనకి సిఐసిడి ముందుకు వెళ్తుంది లేకపోతే అక్కడ స్టాప్ అయిపోతుంది వన్స్ ప్రొడక్షన్లో సక్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత మాస్టర్ బ్రాంచ్ యొక్క టిప్ని ఈ స ఈ కమిట్కి మనం పాయింట్ చేస్తాము పాయింట్ చేసి ట్యాగ్ చేస్తాం వి వన్ పాయింట్ జీరో సో మీరు ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా కూడా వి టూ పాయింట్ జీరో ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు వి వన్ పాయింట్ జీరో వన్ పాయింట్ వన్ వన్ పాయింట్ టూ ఏ స్టేజ్లో మనం డెవలప్ చేసాము ఆ కోడ్ ఏంటి అనేది ఈజీగా రిఫర్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీవెన్ నెక్స్ట్